প্রেমিকার মন যে বোঝে সে লাভার আর দর্শকদের ইচ্ছেকে যে প্রাধান্য দেয় সে ব্লগার বেশ কিছুদিন ধরে দর্শকদের কমেন্টসের বিশ্লেষণ করে যেটুকু অনুভব করলাম এমন একটা সিরিজের দরকার ছিল যেখানে থাকবে লং ডিস্টেন্স ট্রেন শর্ট ডিস্টেন্স প্লেন বরফে ডেকে যাওয়া রাস্তা কিংবা পাহাড় সেই সাথে অ্যাডভেঞ্চার জমিয়ে খাওয়া দাওয়া আর তুষার ঝড়ে হারিয়ে যাওয়া সুতরাং লাইকের বোদামে রাখুন হাত আর মন থেকে বলুন লেট স্টার্ট তো প্রতিবারের মতো এবারও জার্নি শুরু আমার শহর বহরমপুর থেকে ট্রেন নাম্বার ওয়ান থ্রি ওয়ান জিরো ফোর ডাউন ভাগীরথী এক্সপ্রেসে বহরমপুর থেকে শিয়ালদার পথে এ যাত্রায় সিট পজিশন ছিল সম্পূর্ণ উল্টো দিকে তাই জ্যাকেটের চেন খুলে জ্যাকি চেন হয়ে ঘন্টা চারেকের এই জার্নি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেব সেটাই সিদ্ধান্ত নিলাম তবে যাত্রাপথে কয়েকবার নিদ্রাভঙ্গ হলো কারণ ওই চায়ের হাঁক ডাক আর কৃষ্ণনগর স্টেশনের গরমাগরম ডালপুরির আস্বাদ ট্রেনে কয়েকশো যাত্রীর ভিড়ে দুহাত দিয়ে ডালপুরির স্বাদ নিলাম ছিঁড়ে ছিঁড়ে সকাল দশটা বেজে চল্লিশ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশনের তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যাত্রা শেষ করল ভাগীরথী এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম শিয়ালদহ স্টেশনের নবনির্মিত ওয়েটিং রুমে বারো তেরো কিংবা চোদ্দ তিনটি প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে গেলি পৌঁছে যাওয়া যায় এই ওয়েটিং রুমে পিএনআর নম্বর দেখানোর পর মাথা পিছু ঘন্টায় দশ টাকা পে করে শিয়ালদহ স্টেশনের এই বাতানুকুলিত ওয়েটিং রুম হলো আমার সাময়িক ঠিকানা অপেক্ষার পাশাপাশি নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সেখানে রয়েছে ফিস পা এবং ফুট মাসাজের ব্যবস্থা এছাড়াও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যের সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম অপেক্ষার জন্য এখানে টাকা দিতে হয় না ঠিকই তবে কিছু কিছু পরিষেবা নিতে গেলে অর্থ প্রদান করতেই হয় এছাড়াও রয়েছে ক্লোক রুম প্রতি ঘন্টায় ব্যাগ পিছু দশ টাকা পে করে স্টেশনের বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে এসে আবারও ব্যাগ সংগ্রহ করা যায় এক্ষেত্রে রেজিস্টারে উল্লেখ করতে হবে আপনার নাম ফোন নাম্বার এবং আইডি প্রুফ নাম্বার এরপর নিজেকে আবিষ্কার করলাম শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে কলেজ জীবনে এই রাস্তা ধরে কলেজ স্ট্রিট যাওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকবারই হয়েছে তবে আজকের গন্তব্য ছিল ভাতের হোটেল এক থালা ভাত মুসুরির ডাল আর সর্ষে কাতলা সহযোগে সেরে নিলাম এবেলার আহার মধ্যাহ্ন ভোজে শেষে দীর্ঘ যাত্রাপথের জন্য কিনে রাখলাম কলকাতা রসগোল্লা ফল সবজি কাঁটা সেরার জন্য স্থানীয় ফুটপাথ থেকে কিনে নিলাম একটা পিলার আর একটা চাকু শরীরে ভিটামিন সি এর চাহিদার যাতে ঘাটতি না ঘটে তার জন্য কিনে রাখলাম খান কয়েক পাতি লেবু সকালের প্রাতর রাশে কি খাওয়া যায় সেই কথা ভেবে কিনে রাখলাম এক ডজন কলা খালি পেটে জল আর ভরা পেটে ফলের সংগলাভের জন্য কিনে রাখলাম পেয়ারা শরীরে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আর ভিটামিনের চাহিদা পূরণের জন্য কিনে নিলাম শশা এবং গাজর এছাড়াও যাত্রাপথে খাই খাই স্বভাবকে প্রশ্রয় দিতে কিনে রাখলাম খান তিনেক চিকেন স্যান্ডউইচ আর একটা সিল্ক চকলেট এই সমস্ত কাজকর্ম শেষে ব্যাগ নিয়ে পৌঁছে গেলাম শিয়ালদহ স্টেশনের বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন ঢুকছে শিয়ালদহ থেকে জম্মুতামাইগামী ট্রেন নাম্বার টু টু থ্রি ওয়ান সেভেন শিয়ালদহ জম্মুতাওয়াই হামসাফার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস যে ট্রেন ধরে আমরা রওনা দেব শিয়ালদহ থেকে জম্মুতাওয়ার উদ্দেশ্যে জম্মুতাওয়াই কিংবা হামসাফার আমার গল্পে নতুন কোনো সংযোজন নয় তবে পুরনোকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার মাঝে আলাদাই আনন্দ আছে বেলা একটা বেজে দশ মিনিট প্রায় পঁয়ত্রিশ ঘন্টায় উনিশশো আটচল্লিশ কিলোমিটারের দীর্ঘ যাত্রাপথের লক্ষ্য নিয়ে শিয়ালদহ থেকে রওনা দিল বাইশ তিনশো সতেরো হামসাফার এক্সপ্রেস আর এই যাত্রাপথে আমরা ছুঁয়ে যাব পশ্চিমবঙ্গ বিহার ঝাড়খণ্ড উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড হরিয়ানা পাঞ্জাব হিমাচল এবং জম্মুতাবাই ঘড়ির কাটায় তেরোটা বারো প্ল্যাটফর্মও বারো জার্নি শুরুতেই ভুলতে গিয়ে শরীরের অসুখ গিলতে হলো কিছু ওষুধ দিন দুই আগে প্রচুর শ্বাসকষ্টে ভুগে করতে হয়েছে বুকের ছবি রিপোর্টে এসেছে পাহাড় পর্বত আর নদী ব্যাগ ভর্তি আর কি ওষুধ ডক্টরের প্রেসক্রিপশান 
ইনহেলার সব নিয়ে করতে হচ্ছে আসলে সময় আসে মাঝে মধ্যে যখন শরীর সঙ্গ দেয় না শরীরকে একটু ভালোবাসতে হয় তবে কোনো কোনো দর্শক বলেই দিয়েছে শরীর খারাপের বাহানায় পারফরমেন্স যেন কমে না যায় কেউ আবার লিখেছে দাদা তোমার প্রেরণায় বঙ্গের অনেক ব্লগার এখন ট্রেনের দরজার কিনারায় ট্রেন চলার কিছু সময় পরে প্রত্যেক যাত্রীকে দেওয়া হলো দুটো করে চাদর এবং তোয়ালে শিশু মন তখন ব্যস্ত ডিজিটাল দুনিয়ায় আপন খেয়ালে ট্রেন ছাড়ার পরে প্রত্যেক যাত্রীকে দেওয়া হয়েছে কম্বল দুটো করে চাদর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে আর দিয়েছে একটা করে বালিশ বালিশে যে কাভার আছে সে কাভারটা একদম পরিষ্কারই আছে নতুনই আছে ট্রেন জার্নির সাথে না আমাদের খিদের একটা সম্পর্ক আছে আমরা যতই খাওয়া দাওয়া করে ট্রেনে উঠি না মনে হয় যে আর খেতে লাগবে না কিন্তু ট্রেন চলার কিছুক্ষণ পরেই মোটামুটি পঞ্চাশ কিলোমিটার পার করার পরেই খিদে পেয়েই যায় আপাতত খিদের খোরাক হিসাবে নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে চা ট্রেনে একটা করে পাউস দেয় ডিপ চায়ের তা ওগুলোতে না চাটা সেই করা হয় না তো চাটা যাতে আরও কারাক হয় তার জন্য সাথে নিয়ে এসছি এবার আর সেই সাথে বিস্কুটের চাহিদা পূরণ করবে আমার প্রিয় পছন্দের হাফ হাফ বিস্কুট ফিফটি ফিফটি বিস্কুট দরজার ধার থেকে ফিরে এসে দেখি আমার জানলার ধারে সিট দখল হয়ে গিয়েছে কি খাচ্ছে এটা কি ফ্রুটস খাও দেখি মুখে দিই দাও কোনো কোষাগুলো ছাড়াতে হবে সিট ফিরে পাওয়ার আশা নেই ভেবে আবারও যখন দরজার ধারে গেলাম ট্রেন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে আমাদের যাত্রাপথের প্রথম স্টেশন আসানসোল জংশন শিয়ালদা থেকে দুশো সাত কিলোমিটারের পথ চলা শেষ হামসাফার এক্সপ্রেস এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের আসানসোল জংশন আসানসোল জংশনে এই ট্রেনের স্টপই হচ্ছে দু মিনিট এটা হচ্ছে আসানসোল জংশনে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম আসানসোলের পরবর্তী এই ট্রেনের স্টপই হচ্ছে ধানবাদ জংশন আমরা পার করছি বরাকর স্টেশন বরাকর হচ্ছে এই রুটে পশ্চিমবঙ্গের শেষ স্টেশন এরপরে আসে বরাকর নদী এবং বরাকর নদী পার করেই শুরু হবে ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডের প্রথম স্টেশন কুমারডুবি আর এই বরাকর নদী পশ্চিমবঙ্গ আর ঝাড়খণ্ডের সীমা নির্ধারণ করেছে
বিকেল পাঁচটা আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে পৌঁছালো হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জংশন আর সেই সাথে শিয়ালদা থেকে আমাদের দুশো ছেষট্টি কিলোমিটার পথ চলা সম্পূর্ণ হলো ধানবাদ জংশন আমাদের এই যাত্রাপথে দ্বিতীয় স্টেশন আর ধানবাদ জংশনে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে পাঁচ মিনিট ধানবাদ জংশনের পরবর্তী এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে গয়া জংশন ধানবাদ ছাড়ার কিছু পরে এই ট্রেন পার করল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস নামাঙ্কিত গোমো জংশন আজ তেইশে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উনিশশো একচল্লিশ সালের ষোলোই জানুয়ারি নেতাজির ছদ্মবেশ ধারণ করে এই গোমো স্টেশন থেকেই কালকা মেল ধরে উত্তর ভারতের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন দু সালে এই গোমো স্টেশনের নতুন নাম হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস জংশন গোমো আর দু সালে তেইশে জানুয়ারি থেকে কালকা মেলের নতুন নাম হয় নেতাজি এক্সপ্রেস বিকেল ফুরিয়ে রাত ক্রমশ বাড়তে লাগলো সময় কাটাতে লাগলাম কখনো সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন অ্যাপস ঘেটে কখনো বা দরজার ধারে সেঁটে রাত আরেকটু বাড়ার পর ট্রেনে যখন ডিনার দেওয়া শুরু হলো তখন লেগে পড়লাম কাটাকাটি আর ছোলাছুলির কাজে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি এই ট্রেনে প্যান্ট্রিকার রয়েছে দিনের বা রাতের খাবার ট্রেন থেকে কিনতে পারবেন কিন্তু টিকিটের দামের সঙ্গে কোনো রকম ফ্রি খাবার প্রোভাইড করা হয় না আচার রয়েছে ডাল রয়েছে একটা মিক্স ভেজ রয়েছে এরকম ভাত আর রয়েছে এরকম চামচ লোকে কষাতে কষাতে মাংস খেয়ে নেয় আমি কাটতে কাটতে স্যালাড খেয়ে ফেলি কারি পাতা দেওয়া ডাল যেমন হয় আর কি কিসের যে ঘ্যাট এর মধ্যেও কারি পাতা চিকেনটা লবণ বেশি তাও ঠিকঠাক আছে লেবু মিশিয়ে সত্যি কথা বলতে কখনো কখনো স্বাদ বুঝে নয় পেট ভরানোর জন্য আমাদের খেতে হয় খাবারের স্বাদ বা কোয়ালিটি যেমনই হোক না কেন এক বাটি স্যালাড খাওয়ার পরে সবই হজম এরই মধ্যে আমাদের ট্রেন পৌঁছে গিয়েছে তার যাত্রাপথে তৃতীয় স্টেশন গয়া জংশন ট্রেন সামান্য কিছু লেট ছিল বলে ট্রেন থেকে আমার প্ল্যাটফর্মে নামার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল শিয়ালদা থেকে চারশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার পথ চলে আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে পৌঁছাল তৃতীয় রাজ্য বিহারের গয়া জংশন এখানে ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে পাঁচ মিনিট বা ট্রেন একটু লেট ছিল ট্রেন ঢুকতে ঢুকতেই মানে নামতে নামতে ট্রেন ছেড়ে দিল ঘুমোতে যাওয়ার আগে আরও এক রাউন্ড ওষুধের সেবন রাত নটা নাগাদ নিভিয়ে দেওয়া হলো কামরার আলো অগত্যা সহ্যাগ্রহণ আর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসার আগের মুহূর্ত অবধি সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় সময়ের বিসর্জন ঘুম যখন ভাঙল ট্রেন ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে তার যাত্রাপথের ষষ্ঠ স্টেশন লখনৌ জংশন সকাল ছটা বাজে পাঁচ মিনিট আমরা পৌঁছালাম উত্তরপ্রদেশের রাজধানী এবং সেই সাথে আমাদের যাত্রাপথের ছ নম্বর স্টপেজ লখনৌতে শিয়ালদা থেকে লখনৌ পর্যন্ত আমাদের যাত্রাপথে নশো একাত্তর কিলোমিটার পথ সম্পূর্ণ ট্রেন দুর্দান্ত চলছে লখনৌতে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে দশ মিনিট টাইম হয়ে গেছে এবার উঠতে হবে ট্রেন ছেড়ে দেবে আবারও একটা সকাল ট্রেন তখন লখনৌ পার করে এগিয়ে চলেছে তার পরবর্তী স্টেশন বারেলি জংশনের দিকে বাইরের তাপমাত্রা তখন সতেরো ডিগ্রি আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন সেই সাথে রয়েছে ছিটে ফোটা বৃষ্টি এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আপকামিং ট্রেনগুলোকে কভার করা প্রায় এক প্রকার অসম্ভব বুঝতে পেরে কামরার ভেতরে চলে এলাম সেখানে অপেক্ষা করছিল সকালের চা আর বিস্কুট পঞ্চাশ টাকা মূল্যের বিনিময়ে ট্রেন থেকে কিনে নিয়েছিলাম ব্রেকফাস্ট ব্রেড বাটার এবং অমলেট বাইরে টেম্পারেচার এখন সতেরো ডিগ্রি এদিকে গতকাল রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে আর সেই সঙ্গে দিচ্ছে ঠান্ডা হওয়া বাইরে দাঁড়িয়ে যে পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার ট্রেনগুলোকে শ্যুট করবো তার উপায় নেই একবার গেছিলাম দাঁড়াতে এত ঠান্ডা হওয়া মানে এবার যদি ঠান্ডা লাগে সঙ্গে রাখা ওষুধগুলো আর কাজ করবে না মানে ওষুধগুলোই ঠান্ডার কাছে ফেল হয়ে যাবে অগত্যা ট্রেনে বসেই ডিজিটাল দুনিয়ার টুকটাক কিছু কাজ করে সময় কাটাতে লাগলাম দেখতে দেখতেই আমাদের ট্রেন পৌঁছে গেল বারেলি জংশন সকাল সোয়া দশটা আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে পৌঁছালো আমাদের যাত্রাপথের সপ্তম স্টেশন উত্তরপ্রদেশের বারেলি জংশন নির্ধারিত সময় থেকে আমাদের ট্রেন আধ ঘন্টা মধ্যে দিয়ে চলছে আর এইখানে আমাদের ট্রেনের স্টপেজ দু মিনিট আর এই দিকে কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে সারা রাত ধরে বৃষ্টি হচ্ছে এখনও মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে আর সেই সাথে কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা হওয়া টেম্পারেচার আরও ডাউন হয়ে গেছে জানি না আগে যেতে যেতে কত এরকম মানে প্রতিকূল আবহাওয়া পাবো জার্নি একদম ঠিকঠাকই আছে বারেলি জংশন ছেড়ে প্রায় একানব্বই কিলোমিটার পথ চলে 
যখন আমরা পৌঁছালাম এই যাত্রাপথের অষ্টম স্টেশন মোরাদাবাদ জংশন তখন ঘড়ির কাটায় প্রায় পৌনে বারোটা আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে পৌঁছালো তার যাত্রাপথের অষ্টম স্টেশন মোরাদাবাদ জংশন মোরাদাবাদ জংশনে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে তিন মিনিট আর এটা হচ্ছে মোরাদাবাদ জংশনের দু নম্বর প্ল্যাটফর্ম বেলাবাড়ার সাথে সাথেই ট্রেনের প্যান্টি ঘাট থেকে দিয়ে গেল আমাদের অর্ডার দেওয়া লাঞ্চ আর লাঞ্চ করার আগে প্রতিদিনের অভ্যাস মতো অভ্যস্ত হাতে সেরে নিলাম টুকটাক কিছু কাজ তো এখানে আজকে আমরা নিয়েছি হচ্ছে এগ মিল এগ মিল দুরকম আছে একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড যা দাম হচ্ছে নব্বই টাকা আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা অর্ডিনারি যা দাম হচ্ছে একশো কুড়ি টাকা সরি একশো তিরিশ টাকা এক্সট্রা রাইস কুড়ি টাকা সেটাও আমরা একটা এক্সট্রা রাইস চেয়ে নিয়েছি গতকাল রাত্রে এরা থালা দেয়নি আজকে সকালে এরকম থালা দিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড যে এগ মিল তাতে রয়েছে এরকম আমারই মতো দেখতে দুটো এগ এই যে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেই একই ডাল যাতে রয়েছে কারি পাতা সেই একই ডাল এরকম ভাত এরকম কন্টেনার যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড নেন স্ট্যান্ডার্ডে ভাতের যা পরিমাণ তাতে আপনার পেট নাও করতে পারে আর যদি আপনি এক্সট্রাডিনারিটা নেন মানে একশো তিরিশ টাকা দিয়ে সেক্ষেত্রে সব আইটেম থাকবে একটা এক্সট্রা রাইস থাকবে সবজি থাকবে সেক্ষেত্রে টাকাটা বেশি লাগবে কিন্তু আইটেমটা বেশি থাকবে ভাতটাও বেশি থাকবে গতকাল যেমন ছিল ঠিক সেরকম ডাল তবে আজকে ডালটা একটু ভালো লাগছে একটু গরম আছে মনে হয় এটা মিক্সড ডাল ওই যেমন হয় কি ডিমের ঝোল টেস্ট ফেস্ট মানে হয়ে যাবে না এছাড়াও লাঞ্চের সঙ্গে দিয়েছিল সুস্বাদু লাড্ডু এক থালি নিন বা ভেজ থালি নিন বা চিকেন থালি যে কোনো থালি নিন তারপরে কিন্তু লাস্টে মানে শেষ পাতে কিন্তু এরকম লাড্ডু আছে এই যে হচ্ছে লাড্ডু লাড্ডুগুলো কাল রাত্রে কালকেও দিয়েছিল লাড্ডু বেশ ভালো খেতে কিন্তু যারা মিষ্টি দই খেতে ভালোবাসেন তারা পঁচিশ টাকার বিনিময়ে এরকম মিষ্টি দই ট্রেন থেকে কিনতে পারেন ইচ্ছে না থাকলেও খাওয়া দাওয়ার পরে আবারও গিলতে হলো ওষুধ কারণ কোর্স কমপ্লিট করা বাধ্যতামূলক ট্রেন ততক্ষণে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য প্রবেশ করেছে উত্তরাখণ্ড রাজ্যে এই পথেই আমরা পার করলাম লক্ষর জংশন হরিদ্দার দেরাদুন কিংবা ঋষিকেশ যাওয়ার লাইন এই লক্ষর জংশন থেকেই আলাদা হয় ঘণ্টাখানেক বাদে পেটে চালান করলাম সেই শিয়ালদা স্টেশন থেকে কিনে আনা গতকালের পেয়ারা আমরা আবারও প্রবেশ করলাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে এবং সেই সাথে শিয়ালদাহ থেকে প্রায় চোদ্দোশো চুরানব্বই কিলোমিটার পথ চলে আমাদের ট্রেন পার করল তার যাত্রাপথের নবম স্টেশন সাহারানপুর জংশন সিগন্যাল না পেয়ে আচমকায় আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ছিল অখ্যাত এক স্টেশনে আর এই স্টেশনটা আমাদের এই যাত্রাপথে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা আছে হরিয়ানার কালানো উত্তরপ্রদেশ শেষ করে শুরু হবে হরিয়ানা রাজ্য আর হরিয়ানা রাজ্যের প্রথম স্টেশন হচ্ছে এই কালানো এখানে সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেন দাঁড়িয়েছে ভালোই হয়েছে যা স্টেশনটা আপনাকে দেখাতে পারছি শিয়ালদা থেকে পনেরো সত্তর কিলোমিটার পথ চলা শেষ আমাদের ট্রেন এই সময় এসে পৌঁছালো হচ্ছে হরিয়ানার আম্বালা ক্যাটন্ড স্টেশন নির্ধারিত সময় থেকে আমাদের ট্রেন ছ মিনিট বাবু দেরিতে আসে আর আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে এই ট্রেনের সব থেকে বেশি স্টপেজ পনেরো মিনিট আম্বালা ক্যান্টনমেন্টের পরে আসবে হচ্ছে আম্বালা সিটি মজার কথা এটাই আম্বালা ক্যান্টনমেন্টটা পরে হচ্ছে হরিয়ানা রাজ্যে আর আম্বালা সিটি যখন আসবে ওখান থেকে শুরু হয়ে যাবে পরবর্তী রাজ্য পাঞ্জাব আজকের সূর্য ধীরে ধীরে অস্তা চলে আবারও কুয়াশা মাখা একটা রাত ধীরে ধীরে গ্রাস করবে আমাদের এই ট্রেনটাকে সন্ধ্যে পনেরো সাতটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম লুধিয়ানা জংশন বাইরে তখন টিপ টিপ করে শুরু হয়েছে অকালের বৃষ্টি নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরিতে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জংশন পৌঁছালো এই হামসাফার এক্সপ্রেস সেই সাথে শিয়ালদা থেকে লুধিয়ানা জংশন পর্যন্ত ষোলোশো চুরাশি কিলোমিটার যাত্রাপথ সম্পূর্ণ হলো লুধিয়ানা জংশনে আমাদের এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে দশ মিনিট হঠাৎ করে মনে হতে পারে বর্ষাকাল বাট বর্ষাকাল নয় এদিকে অকালে বৃষ্টি আর সেই সাথে ঠান্ডা লুধিয়ানা জংশন ছাড়ার পরে কিন্তু এই ট্রেন একদম কি দাঁড়াবে হচ্ছে জম্মু তাওয়ায় জার্নির শেষে এসে বলবো বাথরুমের কথা আর প্রথমে দেখায়নি কারণ প্রথম প্রথম সব কিছু ভালো থাকে সম্পর্কের মধ্যে বাথরুমও চপাচপ থাকে কিন্তু শেষের দিকে এসে সব কিছু ঘেটে যায় তো এই ট্রেনের যে বাথরুম সেটা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে কর্মীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে 
কারণ জার্নি অনেক দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ ঘন্টা জার্নি সেই সাথে বলবো যে বাথরুমে কিন্তু জল রয়েছে যেখানে যেখানে মেন স্টেট হচ্ছে সেখানে জল ভরা হচ্ছে মানে জলের অভাব আমি এখনো দেখিনি ট্রেনে রয়েছে মোট ষোলোটি কোচ আর ষোলোটি কোচই কিন্তু একই সেম কোচ সবই এসি থ্রি টিয়ার কোনো রকম এসি টু এসি ফার্স্ট এরকম কিছু নেই সব সেম কোচ এখানে রয়েছে আপার বার্থ মিডিল বার্থ লোয়ার বার্থ এবং এদিকেও রয়েছে লোয়ার বার্থ মিডিল বার্থ এবং হচ্ছে আপার বার্থ আর এদিকেও রয়েছে এরকম সাইড আপার বার্থ এবং হচ্ছে সাইড লোয়ার বার্থ ছটা আর দুটো আটটা এই কম্বিনেশানে এখানে বার্থগুলো রয়েছে এখানে আয়না রয়েছে যদিও হ্যাঙ্গারটা আমি বাড়ি থেকে নিয়ে এসছি এখানে আয়না রয়েছে দুদিকেই রয়েছে মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ চার্জ দেওয়ার পয়েন্ট এখানে হুক রয়েছে যেখানে জামা কাপড় রাখা যাবে আর ওপরেও এরকম একটা জায়গা রয়েছে যেখানে ব্যাগ ট্যাগ ছোটো ব্যাগ বা জলের বোতল টোতল শুয়ে রাখা যাবে এখানে এরকম এরকম জানলা এবং সেই সাথে কিন্তু পর্দাও রয়েছে এখানেও রয়েছে এল সি ডি যদিও এখানে কোনো রকম কোনো ইনফরমেশান শো করছে না মানে কোনো স্টেশনের নাম এরকম কিছু দেখাচ্ছে না এখানেও কামরায় রয়েছে স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা এদিকেও রয়েছে এদিকেও রয়েছে যদিও এই ক্যামেরা কাজ করে কিনা জানি না কারণ সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে ঢুকে রয়েছে একটা আটশোলা প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টে রয়েছে মোট চারটে করে টয়লেট দুটো কামরার প্রথম প্রান্তে এবং দুটো হচ্ছে কামরার শেষ প্রান্তে ঠিক যেরকম থাকে আর চারটের মধ্যে তিনটে হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্টাইল টয়লেট আর একটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেট এরকম বেসিন রয়েছে এরকম ডাস্টবিন অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সেই সাথে রয়েছে লিকুইড হ্যান্ড সোপ এবং এখানেও রয়েছে আয়না আমাদের জার্নি আর কিছুক্ষণ পরেই শেষ হবে তো নামার আগে প্যান্ট্রি গার্ড থেকে বিল নিলাম এই যে আমরা ট্রেনে যে খাওয়া দাওয়া করলাম লাঞ্চ এবং ডিনার তার যে বিল সেই বিল কিন্তু আমরা প্যান্ট্রি গার্ড থেকে নিয়ে নিয়েছি যে খাবার দেয় তাকে বলে দিয়ে যাবে প্রথমবার দেবে না দু তিনবার বলার পরে দিয়ে যাবে এই বিল ছাড়াও আমাদের এই যাত্রা পথে ট্রেনে খাওয়া দাওয়া টুকটাক যা যা খরচ হয়েছে মানে প্রত্যেকটা পর্বতে পর্বতেই কিন্তু আমার সমস্ত খরচ কিন্তু দেওয়া থাকে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে কিন্তু আপনারা খরচ দেখে একটা অনুমান করতে পারবেন যে কত খরচ হতে পারে কাঠুয়া স্টেশন আমরা পার করে এলাম কাঠুয়া স্টেশন পার করে যাওয়ার পরে যেটা হবে যারা আপনারা প্রিপেড মোবাইল কানেকশান ইউজ করছেন সেই প্রিপেড কানেকশানের টাওয়ার কিন্তু চলে যাবে অর্থাৎ এখান থেকে প্রিপেড কানেকশান এন্টায়ার জম্মু কাশ্মীরে আর কাজ করবে না আবার যখন আপনি ফিরে আসবেন আবার যখন কাঠুয়া পার করবেন তখন আবার কাজ করতে শুরু করবে বিএসএনএল ভোডা আইডিয়া এয়ারটেল যে কোনো কোনো রকম প্রিপেড কানেকশান কিন্তু এরপর থেকে চলবে না এই জন্য বেটার হবে যে আপনারা সাথে পোস্টপেড কানেকশান নিয়ে আসুন অথবা আপনারা জম্মুতে নেমেও এখান থেকে সিম নিতে পারেন এখানেও এখানকার প্রিপেড সিম নিতে পারেন যেটা এখানে কাজ করবে নির্ধারিত সময় থেকে মাত্র ছ মিনিট দেরিতে জম্মু তাওয়ায় পৌঁছে তার যাত্রা শেষ করেছিল হাম সাফার এক্সপ্রেস রাত এগারোটা বেজে বারো মিনিট নির্ধারিত সময় থেকে মাত্র ছ মিনিট দেরিতে জম্মু তাওয়ায় পৌঁছে সেই রাত্রে থাকার জন্য বুকিং করেছিলাম বৈষ্ণবিধাম যেটা জম্মু তাওয়া স্টেশন থেকে দুশো মিটারের মধ্যেই আমি এটা অনলাইন বুকিং করেছিলাম ঠিক যে যে সময় অমরনাথ এসেছিলাম তখন যেমন করেছিলাম এখনও এইভাবে অনলাইন বুকিং করে এসেছিলাম আর যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে স্পটে এসেও পেতে পারেন এটার একটা সুবিধা যে স্টেশনের একদম কাছে হোটেল আছে বাট এটা যেহেতু আগের বার ছিলাম আর অনলাইনে বুকিংও চট করে পেয়ে গেছি সেহেতু এখানেই আজ রাতে থাকবো তবে রুমে যাবো রুমে ব্যাগপত্র রেখে আবার বেরাবো কিছু খাওয়া দাওয়া করতে হবে খিদে পেয়েছে এদের এখানে ক্যান্টিন আছে বাট যেহেতু অনেক রাত হয়ে গেছে ক্যান্টিন আবহাওয়া তো বন্ধ হয়ে গেছে এই হচ্ছে রুম রুমে রুম হিটার রয়েছে রুমে এসিও রয়েছে যদিও এসির আমাদের এখন আর দরকার পড়বে না জল গরম করার মেশিন রয়েছে লেপ কাঁথা কম্বল সব ভেতরেই আছে এই ওয়ার্ডপ্রপের ভেতরে এখানে টাবেল রয়েছে টিভি রয়েছে এই রয়েছে বাথরুম বাথরুমে একটা বড় সাইজের গিজারও রয়েছে রুম দুর্দান্ত আমি আগের বেশে থেকেছিলাম বলে এটাই সিলেক্ট করেছি মানে আমার তো ভালো লেগেছিলো মানে আগামী দিন যতবার আসবো এখানেই থাকবো যদি বুকিং পাই খেয়ে দিয়ে আসি খেয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়বো ক্লান্ত আছে শরীর এমনিতেই রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় জম্মু রাস্তায় রাস্তায় খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার ধারণা ছিল না যে সাড়ে এগারোটার সময় সব দোকান পাশ বন্ধ হয়ে যাবে আশেপাশে প্রচুর দোকান রয়েছে কিন্তু এখন সব বন্ধ দুটো হোটেল খোলা আছে তাও বলছে যে খাবার পার্সেল করলে করে নিন বসে খাওয়ার অপশন নেই কারণ দোকান আমরা লাগাবে এই আশেপাশের যে চত্বর দেখছেন এখানে কিন্তু হোটেল প্রচুর আছে খাওয়া দাওয়া করার জন্য দোকানপাট ভালোই আছে বাট এখন রাত্রি পৌনে বারোটা শীতের রাত বন্ধ বিক্ষিপ্ত দু একটা ঘটনা ছাড়া এবারের কাশ্মীর ভ্রমণ আমাকে যা দিয়েছে তা হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় শুধু এইটুকুই বলতে পারি এই সিরিজের পর্বগুলো দেখার জন্য আপনাদের বেশি